Xin chào các bạn, trong bài này thì chúng ta sẽ đi vẽ một cái biểu đồ như sau Đó là biểu đồ doanh thu của 12 tháng vừa qua Và cái điểm đặc biệt ở cái biểu đồ này là chúng ta để ý là ở ba cột A, B và C ở đây Chúng ta có một cái bảng gồm có doanh thu của năm 2015 và năm 2016 Và bây giờ điều gì sẽ xảy ra khi mà chúng ta thêm giá trị doanh thu của tháng 5 vào đây ví dụ như sau ở ô A21 chúng ta sẽ điền vào 2016 sau đó chúng ta sẽ điền vào đây là tháng 5 các bạn để ý là khi mà mình vừa điền tháng 5 vào một cái thì là biểu đồ của chúng ta đã tự động update tháng 5 ở đây và nếu mà bây giờ chúng ta sẽ điền một số liệu ví dụ như là 200 vào chẳng hạn thì sau khi mà chúng ta bấm enter một cái thôi thì cái biểu đồ của chúng ta sẽ được update ngay tức thì Bấm một cái, vậy đây là 200, ví dụ 300 chẳng hạn, 300, chúng ta cũng sẽ nhận được cái update này. Và cái update này thì được thực hiện qua cái bảng dành cho cái biểu đồ này. Cái bảng này chính là nguồn dữ liệu cho cái biểu đồ bên tay phải của chúng ta. Và làm thế nào để chúng ta có thể chuẩn bị được một cái bảng như thế này thì chúng ta sẽ theo các bước sau đây. Thì đầu tiên là mình sẽ xóa hết cái bảng này đi để chúng ta sẽ cùng nhau làm từ đầu như thế này mình sẽ cho cái phần biểu đồ này lên phía trên một chút như thế này ok và cái mà chúng ta sẽ làm bây giờ là chúng ta muốn lấy dữ liệu của 12 tháng vừa qua có nghĩa là nếu mà bây giờ là tháng 5 thì chúng ta muốn lấy dữ liệu từ tháng 4 cho đến tháng 5 của năm 2015 như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng một cái công thức sử dụng offset như sau và ở trong ô F4 mình sẽ gõ vào đầu tiên là offset mở ngoặc ra và chúng ta sẽ cần cái tham số đầu tiên là reference là ô nào và trong trường hợp này chính là cái ô đầu tiên cái ô đầu tiên là cái ô mà chúng ta sẽ đứng đó và chúng ta muốn đi xuống bao nhiêu dòng thì chúng ta phải lựa chọn cái số dòng mà chúng ta muốn xuống ở đây ví dụ nếu mà muốn lấy cái tháng 5 này thì chúng ta có thể đếm là một dòng, hai dòng 3 dòng, 4 dòng, chúng ta có thể thành số 4 vào đây. Và cột thì chúng ta muốn ở nguyên cái cột đó, thế nên giá trị cột ở đây sẽ là 0. Và sau đó thì chúng ta muốn lấy cái vùng có chiều cao là bao nhiêu, chiều rộng là bao nhiêu. Vì ở đây chúng ta chỉ lấy một ô là ô tháng 5 này thôi, thế nên là chiều cao sẽ là 1 và chiều rộng cũng sẽ là một ô. Đóng hoặc lại, bấm Enter, thì chúng ta có được cái tháng 5 ở đây. Nhưng mà các bạn có thể lưu ý cái điều như sau. Đó là nếu mà chúng ta lập lại công thức này, chúng ta sẽ kéo xuống chẳng hạn ví dụ B4. Chúng ta vẫn để là B4, chúng ta khóa B4 lại. Sau đó chúng ta kéo xuống một ô như thế này chẳng hạn. Thì các bạn nhìn thấy đây vẫn là tháng 5. Có thể là chúng ta sẽ phải sửa cái số 4 này thành số 5 như thế này. Nhưng khi các bạn thêm dữ liệu vào phía dưới này, thì cái công thức này nó không tự update cho các bạn. Và để cái công thức này nó tự update được cho các bạn thì chúng ta phải xóa cái công thức đó đi và chúng ta sẽ viết cái hàm offset như sau. Chúng ta viết offset, sau đó phần reference chúng ta vẫn để là tháng 1. Sau đó thì phần rows là phần quan trọng. Chúng ta sẽ đánh vào cái hàm count R này. Chúng ta sẽ đếm xem là từ cái B1 cho đến B bao nhiêu đó tùy theo độ dài của cái bảng dữ liệu của các bạn, ví dụ từ B1 mình sẽ sửa đến B100 chẳng hạn. Thì chúng ta đếm xem vùng này có bao nhiêu cái ô mà có chứa chữ ở trong đó. Ở đây là các tháng này của chúng ta. Và chúng ta phải trừ đi tính từ cái ô cuối cùng này. Thì là chúng ta đếm 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này. 11, 12, chúng ta phải trừ đi 12 vì chúng ta muốn lấy 12 tháng vừa qua. Columns thì chúng ta để là 1, để là 0. Height cũng là 1, width là 1 như thế này. Bấm Enter một cái thì chúng ta có thể nhìn thấy được là so với cả cái thời điểm hiện tại là tháng 5 năm 2016, chúng ta đã lấy được cái giá trị tháng 5 này ở năm 2015. Và tương tự như vậy thì mình sẽ làm việc này với các cái ô ở phía dưới này bằng cách là sẽ bấm vào cái fill handle này mình mình kéo xuống và trước khi kéo xuống như vậy thì chúng ta phải chọn cái vùng ở trong count a này như mình đang chọn và bấm phím F4 để chúng ta có thể khóa cái vùng đó lại 
Ở đây B4 thì chúng ta giữ nguyên như vậy vì chúng ta muốn cái giá trị B4 nó trượt theo xuống cùng của chúng ta. Bấm Enter và mình sẽ kéo xuống như vậy. Và khi kéo xuống như vậy thì như các bạn đã thấy là chúng ta đã lấy được dữ liệu sang cái bảng nhỏ này qua 12 tháng vừa qua. Tương tự như vậy thì với cái cột doanh thu này mình cũng sẽ làm như vậy. Việc đầu tiên là mình sẽ bấm vào ô F4 ở đây. Mình sẽ copy cái công thức này bằng phím tắt Ctrl C trên bàn phím. Sau đó ở trong cái cột G là cột doanh thu trong ô G4 thì mình sẽ phải chọn cái ô G4 đó. Sau đó mình sẽ dán cái công thức này vào trên cái thanh công thức bằng phím tắt Ctrl V và sau khi dán như vậy thì chúng ta có thể kéo cái phần màu xanh này sang bên tay phải, kéo cái phần màu xanh lá cây này sang để chúng ta đỡ phải chỉnh sửa công thức, chúng ta chỉ bấm Enter một cái thôi. Và các bạn có thể kiểm tra lại ở đây tháng 5 năm 2015 có giá trị là 226, ở đây chúng ta cũng có 226 là doanh thu ở đây, chúng ta sẽ kéo xuống như vậy. Ok, 226, 251 vân vân chúng ta có thể copy cái định dạng này sang cho toàn bộ cái cột doanh thu này của chúng ta. Và như vậy thì các bạn có thể nhìn thấy được ở đây là chúng ta đã có một cái biểu đồ gồm có doanh thu 12 tháng vừa qua từ tháng 5 năm 2015 cho đến tháng 4 năm 2016. Nhưng mà vấn đề ở đây là chúng ta cần các cái chỉ số năm này Thế nên là ở cột năm chúng ta cũng sẽ làm tương tự như vậy bằng cách là copy công thức ở cột tháng, bấm vào cái ô E4 của cột thứ năm và chúng ta dán công thức này lại và chúng ta sửa công thức bằng cách là kéo những cái reference này một cách đơn giản sang như thế này, bấm Enter và chúng ta sẽ kéo xuống dưới như thế này và khi các bạn kéo xuống dưới các bạn có thể nhìn thấy được biểu đồ chúng ta khá là xấu xí bởi vì là uh, tháng nào nó cũng thêm một cái số năm ở đây và để thay đổi cách này thì chúng ta sẽ làm như sau. Chỉ cần cái ô đầu tiên của cái tháng mà chúng ta muốn để nằm vào đó thì chúng ta sẽ giữ lại giá trị đó. Còn những tháng tiếp theo chúng ta sẽ xóa đi như sau. Và các bạn nhìn thấy là biểu đồ của chúng ta sẽ tạo được cái hiệu ứng là tất cả các tháng cùng một năm thì sẽ chung một năm như thế này. Với 2016 chúng ta cũng sẽ làm tương tự như vậy. Xóa đi. Ok, nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta thêm một tháng nữa vào đây là 2016 này, 2016 này, tháng 5 này, 400 chẳng hạn. Bây giờ các bạn có thể nhìn thấy là ở đây tháng 1 thì nó lại không có 216, tháng 1 của năm 2016 nó lại nhảy sang 2015. Chúng ta sẽ đi giải quyết cái vấn đề này như thế nào? Thì um, đầu tiên là chúng ta sẽ xóa cái dữ liệu mà chúng ta vừa thêm vào đi để cho cái tháng 1 này nó nhảy về đúng với năm 2016 và chúng ta nhận thấy là ở cái bảng đầu tiên này chúng ta luôn muốn có cái ô 2015 hay là cái ô 5 ở đây chúng ta luôn luôn có giá trị 5 ở trong cái ô đầu tiên này thế nên là chúng ta sẽ bỏ qua cái ô đầu tiên và chúng ta sẽ làm việc với cái ô thứ hai này và mình sẽ tạm thời là kéo cái công thức này xuống đã và ở ô thứ hai này thì chúng ta sẽ sử dụng một câu điều kiện if nếu chúng ta check là cái ô tháng này là tháng 1 thì chúng ta mới cho hiện lên cái năm ở đây điều đó thì cũng đơn giản thôi chúng ta sẽ sửa câu lệnh if như sau if nếu mà ô bên cạnh đó có giá trị bằng tháng 1 thì chúng ta cho hiện ra năm bằng công thức offset này còn nếu không thì chúng ta sẽ bỏ trống đóng ngoặc lại bấm enter và chúng ta sẽ lặp lại cho tất cả các tháng lần sau. Như vậy thì chúng ta đã có được cái hiệu ứng rất là đẹp này rồi. Rất là chuyên nghiệp cho cái biểu đồ của chúng ta. Và bây giờ chúng ta có thể thêm dữ liệu của năm 2016 và tháng 5 vào đây. 400 chẳng hạn. Và như các bạn đã thấy thì 2016 đã hiện ra ở đây. Tháng 1 cũng đã hiện đúng nơi mà tháng 1 cần hiện. Và trên biểu đồ bạn cũng có thể thấy được là tháng 1 cho đến tháng 5 ở đây nó cũng nằm gọn trong cái khu vực của năm 2016. Chúng ta có thể thử thêm năm 2016 tháng 6 ở đây, một giá trị nào đó, bấm Enter. Thì các bạn có thể thấy được là cái bảng nhỏ, cái bảng nguồn của cái biểu đồ này cũng đã được update theo, cũng đã được làm mới theo. Và trên biểu đồ của chúng ta hoàn toàn mọi thứ đều hoạt động tốt, đều hoạt động ok.
Vậy là qua bài này thì mình đã hướng dẫn các bạn làm thế nào để sử dụng hàm offset kết hợp với cả hàm count a để vẽ được một cái biểu đồ mà khi chúng ta thêm dữ liệu vào biểu đồ đó thì chúng ta không cần phải dùng tay hoặc là bằng bất kỳ cách nào khác để chỉnh sửa lại cái vùng dữ liệu để mà chúng ta vẽ biểu đồ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.